¿Y qué pasa, Riders? Nuevo vídeo en el canal en el que por fin vamos a entrar a analizar cuál va a ser... ¿Cómo está esto? Vamos a analizar cuál va a ser la nueva trail que se va a incorporar al canal muy pronto, que la vamos a elegir todos. Si estáis siguiéndome en las redes, tanto en este canal de YouTube, en la pestaña Comunidad, como en Tino-Rider, en el Instagram oficial del canal Tino-Rider, lo dejo por aquí para que lo veáis, estáis viendo que estoy haciendo últimamente una especie de sondeos y encuestas en el que me estáis dando vuestras opiniones y de verdad que están resultando de gran ayuda y que la verdad es que me alegro mucho de que estáis ahí, de que estéis súper activos en las redes. Así que nada, Rider, hoy vamos a elegir o vamos a intentar llegar a la idea más clara de cuál va a ser la trail de baja cilindrada que se va a incorporar al canal muy pronto, dentro de intro. Sí, Rayes, pues si me seguís en el canal más o menos y sabéis cuál es la historia de amor y desengaño que he tenido con esta F900XR, eh, podéis pasaros eh, por el canal y ver los vídeos de que finalmente, bueno, pues Jennifer se va a volver al concesionario cuando termine el plan Select. No voy a seguir con ella, yo creo que ha tenido su oportunidad, son tres años lo que tengo que estar con ella. Eh, me da igual perder dinero, siempre lo he dicho, la moto se va a devolver al concesionario porque no voy a vender la moto por fuera ni nada. Que BMW intente arreglar el fallo que tiene, porque la moto tiene un fallo de las primeras F900XR y no consigue dar con la clave del embrague, ni de la caja de cambio, ni del quick shifter, ni nada. Así que bueno, espero no seguir sufriendo con ella. Pero deciros que claro, vamos a seguir creando contenido y que se me ha metido en la cabeza la idea de que quiero una trail de baja cilindrada y la voy a conseguir. Deciros que hay varias opciones que, como he dicho, que si me estáis siguiendo en las redes sabéis que son la Versi 300X, una moto que me gusta mucho físicamente, pero que el tema del bicilíndrico, el peso y el poco par motor y más caballo, claro, yo necesito más par motor y menos caballo, entonces por eso quizás me tira más el tema de la mono, de la monocilíndrica. Y las otras dos monocilíndricas, las otras dos opciones que os he mostrado en las redes, tanto ya he dicho Tino Guión Bajo Rider como en la pestaña de comunidad del canal, es la Vogue 300 Rally y la CRF 300L de Honda. Con ambas motos puedo tener una buena facilidad de pago gracias a los buenos patrocinadores del canal en estos momentos, tanto Servi Honda Málaga, el concesionario oficial de motos Honda de la provincia de Málaga. Ya he podido verla, han entregado hace poco una CRF 300L, tener la oportunidad de ir a verla, sentarme, etcétera, porque es verdad que están súper limitadas, que es que las que llegan o las que se pide están vendidas, no hay en exposición, no hay, porque esto es así. Y ya sabemos que con el tema de escasez que hay, de material, de motos y etcétera, eh, pues nada, hay que aprovechar y cuando llega una me avisaron, oye Tino, pásate, que hay que entregar una, no sé qué, y la ves tranquilamente, súbete, pruébala, ¿no? Está matriculada, pero lógicamente es de su dueño, no la voy a probar. Me ha gustado mucho, una moto que viene muy bien terminada, una moto que, que, que me ha encantado. Es una moto que lo que no me gusta, <ríe> puede decir, que tiene poco margen de mejora, porque yo quería comprar una trail de baja cilindrada e irla mejorando junto, haciendo vídeo, cambiando manillar, a ver si podemos tocar suspensiones, eh, probamos neumáticos, eh, metemos, la personalizamos un poco, hacemos una cosa guay, ¿no? Entre todos, vamos haciendo algunos videitos, nos vamos de escapada. Quiero una moto para divertirme, quiero una moto para ocio, quiero una moto para aventura, que sé que lo necesito, tengo que quitarme un poquito de polvo, me he aburguesado, voy en mi moto y, y, y ya digo, joder, es que voy siempre de punto A al punto B, hoy necesitaba salir de curva y me he pegado un viaje de curva y me siento de puta madre eh, intentando disfrutar los pocos meses que me queda con, con jennifer y eso es lo que quiero ya he dicho una moto la crf 300 l una moto que tiene poco margen de mejora eh, quizás me gustaría que porque es que viene muy bien terminada coño es que hay, todo hay que decirlo de la moto tú la ves y dices joder es que esto está muy bien claro también hay que pagarlo son casi 6000 pavos después nos vamos a la boca 300 rally que todavía no hay unidad de prueba que estamos ya metidos no sé si casi mediados de mayo no la primera semana de mayo y no hay, no hay unidad de prueba todavía, no hay moto de los concesionarios, ya Vogue ha anunciado que pronto va a poner stock ya de motos y demás. En los concesionarios están fritos porque hay muchas motos reservadas ya, incluso sin haberlas probado, yo eso no lo quiero hacer. Ya lo hice con Jennifer y no la voy a hacer más, pero me gusta mucho la Vogue 300 Rally, otra monocilíndrica, motor de procedencia, ¿eh? de procedencia porque el motor es un Lonsing, ¿vale? Pero dicen que es de procedencia Kawa, es un motor de una KLX 300, supuestamente, ahora viene de inyección y demás. En Sudamérica, a los cuales mando un saludo, un saludo a todo Latam, eh, deciros que sigue siendo de carburación, que es una cosa que me llamó mucho la atención, porque como hay poca información, pues hay que meterse en vídeo, hay que ver a los compañeros de Latam, que esa moto sí la tienen de hace tiempo ya, la Vogue 300 Rally. A veces, si, si estás viendo el vídeo, pues nada, coméntame, escríbeme a ver qué tal la moto, si has visto alguna, si la has probado, si no sé qué, si puede ser una buena opción. Y quizás si es una moto que, que ofrece un poquito más de, de qué deciros, ¿no? De margen de mejora. 
eh, quizás las suspensiones no son todo lo perfectas a lo mejor, como la Honda que monta Showa, que no sé qué, eh, quizás los neumáticos que trae, pues no sé si viene con unos Mercedes Tourans, pues bueno, habría que meter algo un poquito más endurero, entre comillas, decirlo, no voy a hacer enduro, eh. voy a hacer pisteo, voy a divertirme, voy a... A caerme también porque me voy a caer así que si quieres ver las caídas de Tino Raider ya sabes suscríbete al canal porque muy pronto empezamos a hacer las rutas y las aventuras con la nueva trail de baja cilindrada del canal y nada eh, esta sí quizá puede ser que, que, que bueno me gustaría a lo mejor la he visto un poquito el manillá creo que puede ser un poquito más alto no sé qué se puede cambiar se puede personalizar un poquito y sí también podemos crear un poquito más de material con la moto estas serían las dos opciones principales. Me gusta mucho la Royal Enfield, también me gusta mucho. Eh, creo que también par motor y caballo es más o menos lo que necesito. Menos de 30 caballos, un buen par motor. Es una moto que ya está más que está en la India desde yo que sé cuándo. En Europa es una moto que se vende muchísimo. Y lo que pasa es que yo soy un metro ochenta, casi 100 kilos. Me da la sensación de que quizás se me quede un poco corta. ¿Vale? Aunque viene muy guay, buenas opciones, con sus maletas, con no sé qué, con no sé cuánto, pero vamos, yo no quiero ni maleta ni nada, yo lo que quiero es darle una bolsa de esa amarilla turatega atrás con un pulpo de los chinos y, y ya está, y echarme un camping guy y comerme una lata de fabada escondido debajo de un eucalipto. Eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que está frito mi bro, arroba carismático, como sabéis, lo podéis seguir en las redes, en Instagram y demás. Él está frito porque pille una, porque quiere ya aventura, etcétera, por el campo y demás. Cuidadito, no en plan Brockbank Mountain, ¿eh? sino en plan diversión sana. <risa> Así que nada, Raider, vamos a pasar un poquito, vamos a bajarnos de la moto, vamos a analizar los tres modelos, incluso a lo mejor los cuatro modelos, a ver cuáles son las diferencias entre ellos. Y como seguí, bueno, la, la, las encuestas siguen abiertas, voy a seguir metiendo historias y demás. Y esto de aquí a un par de semanas, imagino que será la decisión final, pero esas son las tres finalistas. Déjame en los comentarios cuál te gusta a ti más o cuál te gustaría ver en el canal, y muy pronto la verás, muy pronto, si los concesionarios hay stock, etcétera, porque es que está la cosa chunga, estás pidiendo una moto y te están tardando tres meses. Mi idea es que si la pido ahora, a lo mejor para final de verano, septiembre, puedes empezar a crear buen contenido. Nos vamos a la mesa y vamos a intentar hablar un poquito de cuál va a ser o cuáles son las especificaciones de nuestra nueva trail eh, de baja cilindrada del canal. Y entrando a analizar finalmente los modelos finalistas para hacer la próxima incorporación al garaje del canal, encontramos la Vogue 300 Rally, una moto que en su vídeo promocional intenta demostrar su polivalencia en todo tipo de terrenos, aunque sí es verdad que todo resulta bastante exagerado porque yo la veo más como una trail de baja cilindrada, no como una enduro al uso, ya que en el vídeo se la estruja bastante y habrá que probar si resiste esos estrujamientos. Esta 300 Rally viene propulsada por un monocilíndrico de refrigeración líquida de 292 centímetros cúbicos de manufactura Lonzing y al parecer de procedencia Kawasaki. Desarrolla un total de 28,5 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y 25 newton de par a 7.000 revoluciones. Además, inyección electrónica y adaptada totalmente a la Euro 5. Dicho propulsor, acoplado a un chasis de doble cuna de acero. Referente a las suspensiones, tenemos una horquilla invertida de 41 mm y con un recorrido total de 205 mm. Y para el tren trasero, Vogue opta por un monoamortiguador en basculante de doble brazo de aluminio con un recorrido de 80 mm más el recorrido total de las bieletas. En el apartado ruedas tenemos una combinación de 21-18 con neumáticos chinorros montados sobre llantas de radios, eso sí, pero con cámara. Para parar todo este aparato tenemos ABS de doble canal desconectable para gestionar unas pinzas de doble pistón delanteras de 265 mm en sus discos y un monopistón trasero con un disco de 220 la distancia total entre ejes sería de 1.430 milímetros y la altura del asiento al suelo de 915 milímetros, con lo que apuntamos un peso total en orden de uso de 158 kilos. Además tenemos un depósito de 11 litros que si lo llenamos y teniendo en cuenta que el consumo medio es de 3,2, podía darnos una autonomía de hasta 343 kilómetros, que eso sí es verdad que me interesa bastante. Y 
Y ahora pasamos a la reina del campo, en este caso a la Honda, la CRF300L, porque desgraciadamente ya me confirman que el modelo 300 Rally no llega a nuestro país. Si quisiéramos adquirir una de estas motos tendríamos que ir a Portugal o incluso a Canarias, que sí sé que allí se ha matriculado alguna. Lo siento, Riders, pero aquí me voy a ir directamente al precio. Honda CRF 300L, 5.750, gastos de matriculación aparte, y si nos vamos a la bogue, tenemos 4.489 euros, lo que supone una diferencia de 1.261 euros, pero ¿valdrán la pena? Y seguimos comparando cifras, tenemos 27 caballos a 8.500 revoluciones y 26,6 newton de par a 6.500 revoluciones por minuto, en comparación a los 28 caballos y 25,5 newton de par de la Vogue. En el apartado suspensiones se podría decir que la CRF300L gana la bogue por goleada. Tiene unas barras de 43 milímetros que ofrecen una distancia, un recorrido de suspensión de hasta 260 milímetros. Para el amortiguador trasero tendríamos un sistema ProLink firmado por Showa con hasta 260 milímetros. La frenada no dista mucho de la bogue, tiene un disco delantero de 256 mm con una pinza de doble pistón y el trasero también sería un disco de 220 mm con una pinza de un pistón. Eso sí, la bomba trasera es muy parecida a la CRF de competición, los modelos X. Las medidas, una distancia entre ejes de 1.455 milímetros, tenemos 7,8 litros en el depósito, un depósito muy ligero, más ligero que el modelo CRF250L, tenemos una altura al suelo de 880 milímetros y un peso total en orden de marcha de 142 kilos. La verdad que es una moto que para mí la veo muy completa, una pena que la CRF300L no llega a este país, si no, sí que ya me liaba la manta a la cabeza y pillaba una de esas. Eh, estoy un poquito todavía dudoso con el tema, la verdad es que la onda viene muy completa, pero ya como he dicho antes a lo largo del vídeo, a mí sinceramente la Vogue 300 Rally me atrae mucho y estoy deseando de hacer la prueba para ver y comentaros y hacer un buen vídeo y deciros a ver qué es lo que parece. Esto lo quiero cerrar pronto, Riders, ojalá pueda probar la Vogue y así pueda ya tener una idea muy mucho más clara de aquí a un par de semanas no olvidéis si queréis ver la evolución del canal y saber cuál es la moto que llega al final suscribiros y como siempre muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo vídeo